എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകൾ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നമുക്ക് പരസ്പരം പങ്കിടാം ജാതി മത ഭേദമന്യേ നമുക്കേവർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ കൈമാറാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എപ്പിലപ്സി അതല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്കറിയാം തലച്ചോറിനോ അതല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞരമ്പുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായ വിറയൽ ഉണ്ടായി ആൾ വീഴുകയും അല്ലെങ്കിൽ വായിൽ നിന്ന് നൊരയും പതയൊക്കെ വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ട് ഇതിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമണായി പറയാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ നിരന്തരമായി ഇത്തരം സംഗതികൾ ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എപ്പിലപ്സി എന്ന് പറയും എപ്പിലപ്സിക്ക് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവയ്ക്കുള്ള സാധ്യമായ പരിഹാരങ്ങളും കുറേ അധികം തെറ്റിദ്ധാരണകളും തിരുത്തുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പാഠ്യവിഷയത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഏറ്റവും സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്ക് മിക്കവാറും പനി വന്നിട്ട് അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പനി കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറയും കുട്ടിക്ക് പനി കൂടുതലാണ് കുട്ടി പിച്ചും പേയും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്യും വിറയലും കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് നൊരയും പതയൊക്കെ വരുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറയാറുള്ളത് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ ഫെബ്രൈൽ സീജേഴ്സ് എന്നാണ് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞിന് പനി കൂടിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കൂടാതെ വിറയലും ഇത്തരം ഒരു അപസ്മാരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് ഇൻഫെൻറ്റൈൽ ഫെബ്രൈൽ സീജേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഈ അവസ്ഥ ശരിക്ക് ഭയാനകമൊന്നുമല്ല കുറേ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ചെറുപ്പത്തിൽ അപസ്മാരമുണ്ട് ഇനി ഈ കുഞ്ഞ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഒരു അപസ്മാര രോഗിയാവും അവനെ ഇനി ഞാൻ വളരെ കരുതലോടു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇല്ല പനി കൂടുതലായതിന് ശേഷം തലച്ചോറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ അവസ്ഥയിൽ ശരീരത്തെ ഒന്നുകൂടി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശരീരം തന്നെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഈ പനി കൂടിയതിന് ശേഷമുള്ള വിറയലും അപസ്മാരവും അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത് അഞ്ച് മിനിറ്റിലധികം നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പേടിക്കുകയും വേണ്ട അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർണ്ണമായും മാറിക്കോളും അതിനെ പനി നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുക എന്നാണ് പരിഹാരം ആ കുട്ടികൾക്ക് നിരന്തരം ഉണ്ടാവണമെന്നോ പിന്നെയും പനി വരുമ്പോൾ അത് വരണമെന്നോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന മുതിർന്ന ആളുകളിലാണ് അതും തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൗമാരം വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിന് വേറെ തന്നെ കാണാം ഇത്തരം ആളുകളിൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പറയാറുണ്ട് ഇവരോട് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറരുത് എന്ന് ഇവരോട് നിരന്തരം പറയാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കരുത് അതല്ലെങ്കിൽ കുളം പുഴ കടൽ പോലെയുള്ള വലിയ ജലാശയങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി കുളിക്കരുത് എന്ന് കാരണം പറയാറുള്ള കാരണം ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ ഇവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും അവസ്മാരത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ അവർ തനിച്ചായിരിക്കാം ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാരകമായ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരക്കാരോട് തനിച്ച് ജലാശയങ്ങളിൽ പോകരുത് എന്നും അതുപോലെ ഉയരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറരുത് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുതിർന്ന ആളുകളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തലച്ചോറിനോ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഞരമ്പുകൾക്കോ എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹാർട്ട് കണ്ടീഷൻ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ ലെവലോ അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സോ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സംഭവിക്കുക വളരെ വലിയ അളവിൽ കയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും സാധാരണഗതിയിൽ സീജേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഒരാൾ അപസ്മാരമായിട്ട് വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നന്നായി ക്ഷീണിച്ചൊരാൾ നല്ല പൊരി വെയിലത്ത് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് വെള്ളം കൂടി കുറയുണ്ട് ഭക്ഷണം മര്യാദക്ക് കഴിച്ചിട്ടില്ല അയാൾക്ക് സീജേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഉറക്കം ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം വേണ്ട ഒരാൾ മാനസികമായി തളർന്നാലും അയാൾക്ക് അപസ്മാരം ഉണ്ടാവാം ഒരാളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിരന്തരം കളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തരം ഷോക്ക് സ്വയം ഇൻസൾട്ടഡ് ആയ ഫീലിങ്ങിലും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ അപ
അപസ്മാര രോഗിയുടെ കയ്യിൽ കുറേ ഇരുമ്പ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണത് നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ എത്രയും അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ നല്ല സാക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മളാണ് ഇത്തരം വിഡ്ഢിതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ സ്പോഞ്ച് കൊടുത്താലും ഒരു ചെറിയ തുണിക്കഷ്ണം കൊടുത്താലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ സാധനം കൊടുത്താലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇയാളുടെ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപസ്മാര രോഗിക്ക് സ്വബോധം ഉണ്ടാവില്ല അയാളോട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ബുദ്ധിപരമായി സംവദിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ കണ്ണു തുറക്ക് നീ ഇളകണ്ട നീ അടങ്ങിക്കിടക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അയാൾ അറിഞ്ഞ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന സാധനം അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അയാളുടെ കയ്യും നാടീ ഞരമ്പുകളൊക്കെ വലിഞ്ഞ് മുറുകുകയാണ് ചെയ്യുക അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ അസ്വാഭാവികമായി അനിയന്ത്രിതമായി ശരീരത്തിൽ ഇളക്കങ്ങളും ചലനങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബോഡിയുടെ ഒരു റീസ്റ്റാർട്ടിങ് മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷട്ട് ഡൗൺ മെക്കാനിസം ആണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് കൈ പിടിച്ച് സ്വയം പരിക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം കയ്യിലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇയാളുടെ നാവ് പൊതുവെ നാവ് കടിക്കും കാരണം വായിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ നാവ് ഇളകുകയും പല്ല് കടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും നാവിന് മുറിവ് ഏൽക്കാറുണ്ട് നല്ലവണ്ണം കടിച്ച് പൊട്ടിക്കുന്ന നാവ് പൊട്ടിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ വായിൽ കടിക്കാതിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ശ്വാസ തടസ്സം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത് അത് അപസ്മാരത്തെക്കാളും ഗുരുതരമായ മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം കിട്ടാതായാൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും സാധനം സ്പോഞ്ചോ ചെറിയ തുണിക്കഷ്ണമോ ഒക്കെ വെച്ച് ഇയാൾ നാവ് കടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇയാളെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അയാളുടെ പിടുത്തം ഒരല്പം ലൂസാകുമെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് താക്കോൽ കൂട്ടം തിരഞ്ഞ് പോവേണ്ടതില്ല ചങ്ങല തിരഞ്ഞ് പോവേണ്ടതില്ല ഇരുമ്പ് ദണ്ട് തന്നെ തിരയേണ്ടതൊന്നുമില്ല എന്ത് കൊടുത്താലും മതി കയ്യിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ നന്നായി ചുരുട്ടിയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി അയാൾക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ നന്നായി ഒന്ന് ഫേമായി പിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ കുറേ അധികം അയാളുടെ ശക്തി അതിൽ നിന്നു പോകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടം കൂടും ഇയാൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി നൽകേണ്ടത് ശ്വാസമാണ് തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് അയാൾ അസ്വസ്ഥമായി ഒന്ന് കിടക്കാൻ അനുവദിക്കുക മിക്ക അപസ്മാരങ്ങളും നിമിഷങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പത്ത് സെക്കൻഡോ ഇരുപത് സെക്കൻഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥ കുറച്ചും കൂടി തീവ്രമാണ് അതല്ലാത്ത മിക്ക അപസ്മാരങ്ങളും നിമിഷങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിക്ക സമയത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി ബോധം കെട്ട് ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ആ സമയത്ത് രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ വെളിച്ചം ശുദ്ധമായ ഒരു അന്തരീക്ഷ വായു ഉറപ്പ് വരുത്തുക തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് കെടുത്തുക കൂട്ടം കൂടാതെ രോഗി വളരെ ടൈറ്റായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ശരീരത്തിലേക്ക് നന്നായി കാറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് രോഗിയെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുക അപസ്മാരത്തിന് ചികിത്സ ദയവ് ചെയ്ത് അപസ്മാരത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചികിത്സിക്കരുത് അപസ്മാര രോഗിയെ സ്വസ്ഥമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പല തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അപസ്മാര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇ ഇ ജി എടുത്തു നോക്കിയാൽ തലച്ചോറിന് എടുക്കുന്ന ഇ സി ജി പോലെ മറ്റൊരു സാധനമാണ് ഇ ഇ ജി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ഇ ഇ ജി എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ അസുഖത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും കാരണങ്ങളും ഇനി വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു വിദഗ്ധ ഡോക്ടർക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനും പറ്റും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തിരയുമ്പോൾ എപ്പിലപ്സി ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായി പരിപൂർണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അസ്വസ്ഥരായി എൻ്റെ അസുഖം ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് കരുതി വന്ന രണ്ട് അനുഭവസ്ഥരെ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ വളരെ ആരോഗ്യവാന്മാരായി അവർ രണ്ടുപേരും നടക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം എപ്പിലപ്സി രോഗികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം മാനസികമായ സംഘർഷത്തിൽ എത്തുകയൊന്നും വേണ്ട എപ്പിലപ്സി അപസ്മാരം പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും യുനാ
മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമൊന്നുമല്ല പൂർണ്ണമായും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് എപ്പിലപ്സി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക ഇത്തരക്കാരെ ദയവ് ചെയ്ത് ഒറ്റക്ക് തനിച്ച് ജലാശയങ്ങളിലോ ഉയരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അതല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ യാത്രയോ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കരുത് അവരെ മേൽ ചെറിയൊരു കണ്ണുണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു വലിയൊരു രോഗിയാക്കി നിരന്തരം അവരെ വേട്ടയാടുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാവരുത് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഓണാശംസകൾ നേരുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ Oh, oh, oh.